kuzungumza sana na Bi Amina lakini sasa hivi tunaweza tukazungumza na Alikiba kwa sababu ulikuwa ukihitaji maswali kwa upande yeah. wako tuzungumze na wewe vile vile tunazungumza na wewe na upo katika idara ya heka heka indo time ya heka heka mimi sitaki kuwa msemaji lakini nataka nifahamu we mwenyewe kutoka kwako juu ya uh, heka heka au sakata ambayo tulikuwa tunaliona hivi juzi Uwezi. katika mitandao ya kijamii juu ya Alikiba akaitwa polisi kwa ajili ya mtoto na vitu kama hivyo ila ipo vipi hebu tufahamishe hii ndio kwenye gazeti. Uliona kwenye gazeti. Na hiyo issue ipo of course mm. kuna sawa jamii. Mm. Na yote likasi hiyo litokea litokana na na na, na jinsi ya uh, yule mama kutunyanyasa mimi katika kutunyasa sisi sote familia yetu. Mm. Uh, kwa jinsi ya kukana mtoto na kumuona. Umeelewa? Mm. Eh kwa sababu anaweza mtoto akana ama ni kumuona babake anaweza kusema bwana basi leo mchukueni mudisheni litse leo jumaa. Mm. Mchukua ni leo Jumaa mdisheni Jumaa pili kwa sababu kesho shule nilikuwa mm. namsomesha. Mimi kwa vitu mm. kama hivyo. Um aki tukienda tukimchukua mtoto anamchukua hiyo hiyo Jumaa au Jumaa au Jumaa hiyo. Naomba amemiss. Mm. Haiwezi kumacha mtu mwanaye sasa mpaka lini ndio kwa hivyo. Mm. So akao mule akaeleweshwa ikabidi anajitahidi kutoa at least hata siku 2 siku 3. Mimi nielewa. Mm. Yaani mambo yalikuwa ni hivyo hivyo atupe mtoto yani ataki mm. ataki si tukae naye ataki tu hivyo yani umeelewa sasa mpaka muda mwingine mtoto anaweza kaongea tu babangu mtu mwingine si babangu kwa mtaja alikuwa anataja jina baba baba mtu mwingine acha so hiyo ilipelekea mimi kujisikia vibaya of course nikaona inawezekana kwa sababu tena mama yake ujawe na vitu tutupa mtoto na kukaa naye labda kweli kama kwa masharti masharti hivi eh oh Nicho kwa nataka mimi ifike huko liko fika sasa hivi nasikia nimeona kwenye gazeti lakini sina Kwa hiyo wewe mwenyewe hujaitwa Sijaitwa bado Sibilia barua kama mama kama Ah Sinaambia hujaitwa kabisa Ameona kwenye gazeti Ah Nimeona kwenye gazeti Taarifa mpaka waandishi wamezipata msiko jezi Sababu na sina Sibilia ili uweze kupata sasa kupata ule uthibitisho kutoka kwa mahakama Okay kwa sababu uweza haiwezekani kwa sababu kama kumhudumia mimi ningekuwa namhudumia vizuri tu mtoto nimemtoka katika shule ambayo alikuwa akisoma nimempeka kwa shule gharama zaidi ya ile sina mara tatu yake okay mimi nilona kwa kila kitu iko sawa sasa bahati mbaya si madhira jana amemkuta alivuona kwamba ni maratizo akamchukua tena mwanae sasa sijaelewa lengo lake ni nini hicho ndio kitu ambacho ana umri gani huyo ana miaka mitano ana miaka mitano na una watoto wangapi mimi na watoto watatu. Watatu. Mzuka. Aha. Uh-huh. Wa kiume wangapi? Kiume mmoja. Ndio yule ambaye tulikuwa naye kwenye shule siku hiyo. Yeah. Alosoma dua. Bana <laughs> 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 wa kiume mmoja wa kike wawili maana. Wa kike wawili. Bana rasa sana si tumezaliwa hivyo hivyo kwa familia yetu. Mm. Na mimi nikaja kaza hivyo wa kiume mmoja wa kike wawili. Raha sana. Vipi kwa bimkubwa hapa mna mipango ya wangapi sasa? Ah uh, Mwenyezi Mungu atakapotujali hivi hivi. Wewe mwenyewe kutoka moyoni mdugu yangu. Ah, na mpanga wewe binadamu Mwenyezi Mungu kwake aliko sawa. Mm. Mm. Wewe unatamani wangapi? Mwenye akulizie. Mm. Sawa wewe mkimuomba anakupa inshallah. Wewe unatamani wangapi? Mkiangu unataka wangapi? Eh tibia mimi wangapi? Wewe mwenyewe kutoka moyoni. Mm. Na tumzuka eh? Mimi ndo nimekuruhusu sema. Mm. Sema kwa Libya mimi nakuwa free. Kila mmoja ajue kwenye yeye. Au sio mara. Mm. Wangapi labda unataka? wawili watatu wawili watatu basi sawa na biamina wewe wanne biamina hana mtoto kwa watano kidogo alikiba yeah. biamina hana mtoto hana ah okay ni hapa mtoto mmm ah nimetaka kufahamu kwa sababu tumefahamu alikiba ana watoto watatu pengine biamina alikuwa na mtoto kabla na vitu kama hivyo kwa hiyo hana mtoto kwa akiza mtoto ndo kamzalia mume wa kwanza eh mashallah eh ndivyo inavyotakiwa Inshallah. Ndivyo inavyotakiwa. Eka eka nyingine za banali. Eka eka nyingine um ngoja kwenye idara eka eka hapa nitafute eka eka nyingine. Ipi tena. Kuna mtizama. Watu ila 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 hadi watu. Eka nyingine sio kuweka kuwekeekea wewe mwenyewe. Naomba nikwambia tu kwenye mtandao na mambo. Kikishika vipesa hivi huko niko kwa live. Nasikia wewe muuliza hali ajaolea aftali wewe mwanamke maana ramadhani inakuja. Eta tumeiona ramadhani. Mimi mimi before pia nikiona watu hivyo. Wanaoa. Wanaoa kaidi ya mwezi ramadhani. Uji. Niko naongea hivyo. Uji uji. Lakini nadhani ni kipindi kizuri kwa sababu kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anaona kabisa kwamba unamuogopa na nini. Ndio ndio na una respect dini yako ndio na vile vile ni wakati mzuri sana kwa sababu na nyingi sana zinatokea na mwezi mtukufu wa ramadhani na ukiangalia ukitaka 
kama rekebisho ya ndoa na nini na mafunzo mengi sana katika mzoro wa Ramadhani. Kwa sababu unakuwa kuna nyoka katika katika mstari ya tele ndio ambacho watu wanapoa kwa sisi waislamu e, na habari yeah. nyingine iliyopo kwamba bi amina sa. anajua sana kupika kwa hiyo unataka upiki iftari tamu mm, nani wewe kaunja na pisha bi amina nasikia ndio watu wanasikia eh ile siku ambayo ulikuwa umefunga ndoa kule 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 Mombasa uliandika yeah. alhamdulillah ni tarehe moja na tarehe ambayo mama angu alikuwa poa amefunga ndoa exactly. ile ilikuwa mmeipanga ah 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 mama angu mama angu alipanga tarehe 18 Umeelewa? Mm. Alipanga tarehe 18. Mimi nikaambia hapa. Mm. Ifanye tarehe 19. Mhm. Actually zilipanga sisi sote, si ndio mke wangu? Mhm. Ilipangwa sisi sote na mama mkwe wangu, mama Amina, mama Asma. Mhm. Eh, lakini mimi nikasema vai ifanye tarehe 19. But nilikuwa sijui tarehe ya, ya mama wangu mbele mimi. Mhm. Si mama wangu amekuja kuniambia siku ya siku, mbona hivi unajua mama leo ni siku yangu ambayo nilifunga ndoa babako. Ah. Eh. Yeah kuyo hiyo kwa hiyo ndio muambie labda aliificha tu labda nilikuwa najua lakini sitaki kukuambia mpaka leo 